দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কানেক্টিং বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আপনারা জানেন আমরা তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকায় চলে যাই এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আজকে আমরা যাব নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে সম্প্রতি এই সুনামগঞ্জ এলাকার যে পাহাড়ি ঢল এবং সেখানকার জীববৈচিত্র্য ধানের ফসলি ধান ধানের ক্ষতি এবং সর্বোপরি যে আমাদের মাছের প্রজাতি সেগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদি সব খবরই আমরা প্রকাশ করছি প্রচার করছি এটার এখনো পর্যন্ত নির্দিষ্ট কারণ কেউ সেভাবে বলছে না কিন্তু এই ঘটনার পরপরই নানা রকমের রোগবালায়ের আশঙ্কা রয়েছে আমরা মোহনগঞ্জে গিয়েছি এই এই ঘটনার পরপরই সেখানকার মায়েদেরকে একটু সাবধান করে দেবার জন্য আমরা আজকে নারী স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলবো নেত্রকোনার মোহনগঞ্জের তেতুলিয়া ইউনিয়নের ডিঙ্গাপোতা হাওড়কে পিছনে রেখেই আমাদের সঙ্গে আমাদের মায়েরা যুক্ত হয়েছেন সামনে আছেন স্নিগ্ধা গোস্বামী যিনি সহযোগিতা করবেন আমাদের এই অনুষ্ঠানটিতে স্টুডিওতে আছেন ডাক্তার জুলফিকার সিরাজ তিনি হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ স্বাগত জানাচ্ছি জুলফিকার সিরাজ আমরা ঘটনাটি জানি এই কারণেই আমরা খুব চটজলদি এই জায়গায় আমাদের টিমটি পাঠিয়েছি অন্য সময় একেবারে স্পেসিফিক নারী স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলি যদিও আজকে দেখছি প্রায় দুই আড়াইশো মায়েরা তারা এখানে বসেছেন আপনার সঙ্গে কথা বলবেন কিন্তু একটু এই ঘটনাটা মানে এরকম একটি বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার জন্য কিছু বেসিক ডাক্তারি পরামর্শ দরকার আছে সেটা নিয়ে হয়তো কথা বলবো স্নিগ্ধা কি অবস্থা এখন মানে এই হাওড়ের কি অবস্থা হাওড়ের অবস্থা তো মানে ব্যাপক খারাপ যেটা আসলে বলার মতো না পানিতে সব কিছু ডুবে গেছে ভাষায় নিয়ে গেছে আর এই বিষয়ে নুন নাহার খালা বলবেন আমি একটু আপনার কথা শুনে নেই আপনি কি করেন আমি স্টুডেন্ট পিলি মাস্টার্স নেচুগুনা সরকারি কলেজ এই সময় কি হয় মানে আমরা তো জানি একটা সময় এই পুরা হাওয়াটাতে ফসল থাকে তারপর ফসল উঠায় নেওয়ার পরপরই আবার ওই পাহাড়ি ঢল তারপরে এটা হাওড় হয়ে যায় জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে জল পানিটা আসা শুরু করে বা বৃষ্টিপাতটা হয় কিন্তু এইবার দেখা গেছে চৈত্রের শুরু থেকে প্রায় দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে পনেরো ষোলো নাগাদ পানিটা চলে আসছে তারপরে হ্যাঁ হ্যাঁ শুরু করছিল বেশিরভাগ জায়গায় আসেই নাই বা কিছু জায়গায় আসছে ফুল আসছে ধানের আচ্ছা তারপরে পানিটা আইসা ডুবায় নিয়ে গেছে আর এটা শুধু যে বৃষ্টির পানি ওইটা না এটা পাহাড়ি ঢল যেটা আসছে ওই ঢলটা ছিল ফেনা ফেনা যার ফলে যে গাছগুলো যে বেড়ে উঠবে ওই পানির মধ্যেও যে গাছগুলো বেড়ে উঠবে তার মানে ছিল না উপায় নাই না উপায় ছিল না আমরা <laughs> আমরা বিরিবান বাঙ্গা মেলা পৌঁছে গেছে গা বাড়িতে আমরা থাকতে পারি না পানি মাছ সব কিছু মরে বাসে গেছে গা এই কারণে গন্ধে আমরা বাড়ি করে থাকতে পারি না আমরা অনেক বিপদে আছি কষ্টে খালা আমি না একটু আপনার কাছে ঘটনাটা জানতে চাই ঘটনাটা জানতে চাই মানে কি আপনারা তো ওই এলাকায় কৃষি কাজ করতে করতে তারপরে ওইখানের সাথে মানে এক একটা মৌসুম পানি থাকে একটা মৌসুম খরা শুকনো থাকে সেখানে তখনই তো ধান হয় আপনারা তো বুঝতে পারেন যে ধলটা আসলে এইবার একটু আগে আসবো নাকি পরে আসবো এগুলো অনেক সময় আন্দাজ করতে পারেন না এইবার আর করতে পারেন নাই তাই তো জ্যৈষ্ঠী মাসের মনে করুন সাপ্তাহ প্রথম সাপ্তাহ আমরা বৃষ্টি ইয়া ফানি টানি জমে আমরা এখন তো মনে করুন চৈত্রী মাসের হয়ে লাই দুই মাস আগে ফানি আসছে আমরা বাড়ি কাটে আমরা বাড়ির তল করে আলতাছে ফানি নদীতে ফানি অনেক প্রচুর ফানি 
আমরা তো গর্তে বাইরে হইতে পারি না বুঝছেন শুনছি আপনাদের কথা এবং আমরা তো কয়েকদিন ধরে এইগুলা নিয়ে অনেক খবরের দেখাচ্ছি হ্যাঁ আমাদের যতটুকু যা সামর্থ্য আছে আমাদের লোকজন এখানে আছে আমরা আপনাদের সঙ্গে তাড়াতাড়ি আপনাদেরকে জমায়েত করে বসছি এখন আমরা এই অনুষ্ঠান থেকে যেটুকু করতে পারি একটু আমাদের এখানে ডাক্তার আছেন উনি মেডিসিনের ডাক্তার উনি একটু আপনাদেরকে একটু সাবধান হওয়ার কথা একটু বলতে পারে ওই এলাকায় উনি ওই এলাকাটা সম্পর্কে জানে সুস্থ থাকলেই সেনা কাজ কাম করবেন তাই না জি সুস্থ থাকাটা হলো বড় সুস্থ এই ফান নদীর পানি কায়া তো অনেক রোগ্রান্তি দেখা দিছে আমরারে আচ্ছা তাহলে ডাক্তার একটু আগে প্রথমে একটু বলে নিক আপনারা কি করবেন কি করবেন না এই সময় নুনার খালা আপনার আসলে আপনাদের একটা যে অসহায় অবস্থা আছে এটা আসলে মানে খুব দুঃখজনক আপনি যেটা হবে যে এখন যে পানিটা চলে আসছে এই ঢলের পানিটা এই পানিটা কিন্তু যদি পানিটা খান মানে পানি পান করেন এটা কিন্তু আপনার জন্য অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে ডায়রিয়া হতে পারে আবার এই পানিটা বলতেছেন যে পচে গেছে মাছ পচে গেছে যেহেতু ধান পচে গেছে তাহলে এই পানিটা কিন্তু গায়ে লাগলেও আপনাদের চর্ম চামড়া যে রোগ এটাও কিন্তু হইতে পারে বুঝছেন খালা কি বলছেন সোল পচে যাইতাছে সমানে মানুষের সোল পচে যাইতাছে তো যতটা সম্ভব পারবেন যে এই পানিটা যাতে গায়ে না লাগে আর কি বেশিক্ষণ যাতে পানিতে বা গায়ে পচে পানিটা না লাগে বা যদি লাগলে এক জায়গায় ওঠার পরে একটা কাপড় দিয়ে শুকনা কাপড় দিয়ে এটা মুছে ফেলবেন অথবা যদি সুযোগ হয় একটু পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে ফেলবেন জি আমরা বাড়ি করে থাকতে পারি না পানির গন্ধতে এটা তো পানির গন্ধ পানির গন্ধ পানির গন্ধতে আমরা বাড়ি করে থাকতে পারি না ঠিক থাকতে পারি না রাতে ঘুমাইতে পারি না আমরা এই সোলার মতো আমরা সামর্থ্য নাই বুঝুন আমরা অসহ আমরা গরীব মানুষ আমরা গরীব দেশ একটা ফসলই সব কিছু নিয়ে গেছে পানি যে আসলো পানিতে তো ধান নষ্ট হলো কিন্তু মাছ মরে যাওয়ার কারণটা কি পানি থেকে কোনো गुलार मत कदा घोला मैं घोला पानी खाते ही शाड़ी के पाँच भाज पाँच बाज कर छाकन मतन तैरी तरह वो पानी जो अपना फिटकिरि अथवा टैबलेट पा जाए पानी परिष्कार कर टैबलेट ये टैबलेट दिए पानी खान तेल देखा जाए पानी बाहित जो रोगगुल्लो से कारण देखें एम आपनर अनेक समस्या आसे एक् जो डायरिया शुरू हो जाए कलरा तो क्यों तो टार अभाव मानुष चिकित्सा करते एम समस्या देखा दी जी से क्षेत्र में जो अपने एखी सवधानता अवलम्बन करते हैं खाली खावर पानी ना खाला আমরা তো মনে করি যে খালি যে পানিটা খাইলাম এটা পরিষ্কার পানি বা ওষুধ দেওয়া পানি খাইলাম আর বাকি হাত থালা বাসন হাত তাত ধুইলাম ওইটা ওই হাওড়ের ওই ফ্যানার পানি দিয়ে ধুয়ে নিলাম একটু কি হইবো না না আমরা এসব করতে পারি না তো আমরা এখন টিউবওয়েলের পানি দেখ করতে চাই টিউবওয়েলের পানি হ্যাঁ সেইটাই সেইটার কথাই টিউবওয়েলের পানি এবং পারতপক্ষে হাত ধোয়ার পানিটা খাওয়ার আগে প্লেটটা ধোয়ার পানিটাও যেন পরিষ্কার পানি হয় মানে ওই যে একটু ওষুধ দিয়া বা ফিট করে দিয়া ইয়ে করা ওই পানিটা হয় ফুটানো পানি হলে তো কোনো কথাই নাই তাইলে অন্তত একটু মানে আপাতত এই রো ডায়রিয়াটা থেকে বাঁচা যায় আর অন্যান্য চর্মরোগের ব্যাপারে কি কোনো কথা বলবো আর একটা হচ্ছে কি যদি যেটা হলো আরেকটা যে টিউবওয়েল পানি যা বললো যে টিউবওয়েলের পানি যদি খালা পানিতে ডোবা থাকে যে টিউবওয়েলটা ওটাও কিন্তু ব্যবহার ওই পানি ব্যবহার করা যাবে না হ্যাঁ সেটাই মানে টিউবওয়েলের পানির নিচে যদি টিউবওয়েল থাকে টিউবওয়েল বা অর্ধেক বন্ধ যদি ডোবা থাকে তাহলেও কিন্তু এখানে ওই পানি দেখা যায় যে হাওরের পানি ঢুকে যায় ভিতরে ঢুকে যেতে পারে আমরা বাড়ি এলাকা তো আমরা এই টিউবওয়েল তো পানির কাছেই থাকে 
আমরা তো এই কষ্টের জায়গার মাঝে তাই আমরা তো অসহায় বুঝছেন আমরা তো এমন শহরের পাশে তাই না তো সেই ক্ষেত্রে এটা করতে পারে যে টিউবওয়েলের পানিটাও যদি ফিটকিরি দিয়ে নেন যদি মনে করেন যে না ওটা তো যদি পানিতে ওই ঘোলা পানি না ঢুকতে পারে তাহলে আপনারাই আপনারাই ভালো থাকবেন আর কি কারণ ডায়রিয়া কলের হয় যদি শুরু হয়ে যায় তাহলে খালা কিন্তু আপনাদের তখন দেখবেন যে আরো আরো অবস্থাটা আরো খারাপ হয়ে যাবে তার মানে টিউবওয়েলের পানিটাও কিন্তু সরাসরি খাওয়া যাবে না এই কয়টা দিন একটু মানে একটু মানতে হবে আর এই সব না যেগুলো টিউবওয়েল মানে যেগুলো টিউবওয়েল পানিতে পানির কাজ নিচে গেছে সেগুলো আর কি যেগুলো শুকনো আছে সেগুলো অসুবিধা না আশা করি আর কি আচ্ছা ঠিক আছে আমরা মানে ডাক্তার আরো অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলবে আর এমনি কোন রোগ বালে নিয়ে কথা বলবেন কি না আপনার কোনো অসুবিধা নিয়ে কথা বলবেন কি না খালা জি আমার তো আমারও সমস্যা আমারে একটা সাইড ব্যথা করে এই যে কিছু দিনের মাধ্যম থেকে আমারে এই যে একটা কিডনি ওই বুজা যায় যেমন কেমন একটা কিডনি সমস্যার মত না কি কোমর এই তল ফেটে একটা ব্যথা আর মেইন সুই শৈলে হরে আমার এই সমস্যা দেখা দেয় রক্ত একটু কম যায় আর কি ভাঙে আর ফেটো ব্যথা হয় আচ্ছা খালা এই ব্যথাটা কি পেটেই ব্যথা না পিঠের দিকে যায় বলতে পারবেন পিঠের দিকে যায় এই যে এই যে সাইডটি আমার একটা সাইড ব্যথা করে বাম সাইডটি এক সাইড ডান সাইড না ডান সাইড বাম সাইডটি আর বাম সাইডটি আমার ব্যথা করে বাম সাইডটি আর এটা কি খালা পিঠের উপরের দিকে যায় না নিচের দিকে থাকে না না পিঠের উপরের দিকে যায় আর হলো ব্যথাটা কি খালা দেখেন যে কোনো কিছু ওজন ওজন নিলে করে হ্যাঁ জি আমি হ্যাঁ কিনু কিছু আমি হাঁস কেজি জিনিস আমি ওজন দিয়ে তুললে হাঁটতে পারি না বুঝতে পারছি খালা আর হলো এটার সঙ্গে কি মাসিকের সম্পর্ক আছে যে মাসিকের আগে পরে ব্যথাটা করে বলতে পারবেন কিনা খালা হ্যাঁ মাসিকের পরে মাসিকের আগে সব সময় থাকে ব্যথাটা কিছু দিন ধরে আচ্ছা বুঝতে পারছি খালা তো আমার মনে হয় না খালা আমার ধারণা ওইটা হয়তো মাসিকের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত অথবা হয়তো যদি বাম দিকে যদি এক দিকে করতে চায় অথবা এক দিকে কলসি বা অন্য কিছু কি কখনো আগে করে নিছে আগে লইতাম আগে লই আমি আমি এক মনে এক মনে দানের পূজাটা আমি লই হাঁটতে পারছি এইটা আগে আমি এক মন করে আমি দেয়ার মন দান মাথায় লই আমি হাঁটতে পারছি এখন আমি হারি না এখন যেহেতু ব্যথা করতেছে এখন মনে হয় যে ধানের ধান বা কলসি এগুলো না নেই উচিত হবে খালা আমার মনে হয় যে পেটে যদি বেশি ব্যথা করে আমার মনে হয় যে এক ধরনের ওষুধ আছে আপনি যদি ডাক্তারের ওখানে যান ওই বলতে হবে যে মাসিকের আগে পরের ব্যথার ওষুধ আছে আমরা বলি ভিসারাল জিন আর কি এল জিন টাইপের ওষুধ ওইটা আপনি খাইতে পারেন আর কোমর ব্যথা আমার মনে হয় না এটা কিডনির ব্যথা আমার ধারণা যেহেতু আপনি ওজন নিছেন ওটার কারণেই ব্যথা আপনার হাত পা কি ফুলে যায় নাকি খালা বলতে পারবেন নাকি হাত পা চোখ গিরা এগুলো কি ফুলে হ্যাঁ আমার কোমর চাপের রাস্তা জ্বালা পোড়া করে জ্বালা পোড়া করে ফুলে যায় কিনা পানি আসে কিনা বলতে পারবেন কিনা खाना क्षति कर আপনি একটা প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ যদি ব্যথা করে খেতে পারেন ঠিক আছে খালা আর দুধ তারপরে ছোট মাছ আরও তো এখন যেহেতু মাছ পচে গেছে ভবিষ্যতে যখন মাছ পাওয়া যাবে ছোট মাছ পালং শাক এগুলো বেশি করে খাবেন এগুলোতে কিন্তু অনেক ক্যালসিয়াম অনেক ভিটামিন আছে আপনি ভয় পায় না আমার মনে হয় না এটা কোনো জটিল কোনো সমস্যা আমি যেটা মনে করতেছি খালা ওকে নুরনাহান খালা অনেক কথা হলো আপনার সাথে ভালো থাকেন সাহস আড়ায়েন না হ্যাঁ আপনিও দোয়া করবেন আমাদের জন্য আমরা গরীব দেশ বুঝছেন আমরা যা কিভাবে চলবো আমরা চলার মত সামর্থ্য না 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 সব ঠিক হয়ে যাবে সবাই আছে সবাই গরীব দেশ মানে কি আপনারা আলাদা কেউ না আমরা তো আমরা তো আপনাদের দেশেরই মানুষ নাকি হ্যাঁ আমরা তো বাংলাদেশেরই মানুষ তো আমরা তো সুখী জায়গা সুখে সংসার আমরা তো কষ্টে জীবন বুঝছেন আচ্ছা ওইটা দূরের থেকে সুখের সংসার মনে হয় আচ্ছা ঠিক আছে এসে দেখা হবে আসলে দেখা হবে मासिक बंद सब समय बेता कमर ताके चिन्हचिन कर मैंने আচ্ছা আচ্ছা আপনার বয়স কি রকম হবে খালা বলতে পারেন 40 
আপনার স্বামী কি সঙ্গে আপনার সঙ্গে থাকে নাকি বলতে পারবেন কিনা খালা হ্যাঁ বলুন তাহে আচ্ছা তাহলে তো আসলে একটু মনে হয় যে তাছাড়া মানে ঢলের সঙ্গে তো মাসিকের সম্পর্ক হওয়ার সম্ভাবনা কম তাই না আমার মনে হয় না এদের থেকে আপনি মনে করুন ব্যথা হইছে আমি আমার হলে সমস্যা মনে হয় যে গাড়ির মধ্যে আমি অ্যাক্সিডেন্ট হইছিলাম বুঝছেন এই ব্রিজ দেয় আরে বাপ রে ব্রিজ দেয় আর আপনি গাড়ি দেয় সাপ কাছলা বুহের মধ্যে ফিডের মধ্যে সাপ কাছলাম সাপ কার হওয়া থেকে আমার ফায়েজ বন্ধ হয়ে গেছে গা মমি সঙ্গে চিকিৎসা করা হইছে घोला रंग बदलाई पानी <laughs> না গোসল করলেও খালা ওই যে যে গ্যাস যে যেটা হয় গ্যাস যে ঢাকটা উঠে আসে ওটা অনেক সময় দেখা যায় মানে ব্যথা তাহে আর ওই ভেজা পানিতে ভেজা ভেজা বাতাসে অনেক সময় দেখা যায় মানুষ একটু আস্তা আস্তা তাহলে জি ও খালা হ্যাঁ আপনার এই ঘরটা কি ওই হাওরের মধ্যে কোন উঁচা জায়গার মধ্যে হাওরের মাঝখানে হাওরের মাঝখানে আহা এখন যে না পানিটা খারাপ এই কারণে এই নানা রকমের অসুবিধা যখন পানি ভালো থাকে তখন তো একেবারে স্বর্গ তাই না জি मासिक যে আপনি মানে গর্ভবতী কিনা এই চেকটা একটু করে নিতে পারেন হ্যাঁ আর আর যেটা একটু বেশি যেহেতু বলেন বেশি করে পানি খালে আপনার প্রস্রাবের সমস্যাটা চলে যায় আপনি একটু বেশি করে পানি খান কফ কি বের হয় ফিরোজা খালা বলতে পারবেন হ্যাঁ কাশি হয় কফ হয় আচ্ছা আচ্ছা কফের রং কি রকম বলতে পারবেন কিনা পাকা রং নাকি সাদা সাদা কফ বলতে পারবেন বা রক্ত যায় কিনা কাশির কফের সঙ্গে না কাশির সঙ্গে রক্ত যায় না আচ্ছা তো আমার মনে হয় যে এখন যেহেতু এমনি শুধু কাশি হইতেছে আপনি একটা কাশির জন্য সিরাপ পাওয়া যায় যে কোনো একটা কাশির সিরাপ যেটা অনেক অফ কফ নামে পাওয়া যায় বা যে কোনো একটা কাশি সিরাপ যদি এক চামচ করে দুই বেলা খান আমার মনে ঠিক হয়ে যাবে আর জ্বর থাকলে একটা করে একটা দুইটা প্যারাসিটামল খাইতে পারবেন দিনে আমার মনে হয় যে এটা আর কোনো অসুবিধা নেই এটা বড় কোনো সমস্যা নেই আর একটু বেশি করে পানি খান আর ওই মাসিকের জন্য আমার মনে হয় আগে আপনি একটু একটু টেস্ট করাতে পারেন পরে কে কথা বলবে আচ্ছা ঠিক আছে আমার তো বাচ্চা হবে আমার চার মাস হ্যাঁ উচ্চি তারপর ठीक प्रथम नूपाली खेला जी ना कय नम्बर खिचुड़ी फूले जाए বুঝতে পারছেন এরকম কিছু হয় কিনা বলতে পারবেন কিনা খালা না ওকন মনে করেন হবে না কিন্তু বাকি সময় তো আরো রইছে 
মনে করেন সাত মাস আট মাসের সময় এমন দেখা দিবে ঠিক আছে আপনাকে এখন থেকেই সাবধানে থাকতে হবে মানে এখন আপনি যদি বুঝেন সাত মাস আট মাসে কিছু নিয়ে হতে পারে তাহলে এখন থেকে একটু কিছু নিটা কেন নেবেন কিছু নিয়ে হলে তো বাচ্চার অসুবিধা নিজের অসুবিধা একেবারে আর তাহলে তো এখন থেকে অনেক বেশি সাবধান থাকতে হবে মনে করেন আপনার আমরা যে সাবধানে থাকবো আমরা তো মনে করুন এই যে গ্রামাঞ্চলের মানুষ অনেক কিছু কাম করতে হয় আপনার স্বামী কি করে আমার স্বামী কৃষি কাজ করতো বাচ্চা দুইটা আছে তো আগের বাচ্চা দুইটা सहयोगता करते हैं बस भारि जिसपत नया আর আপনি খেয়াল রাখবেন যে আপনার প্রস্তাবটা কি ঘোলা ঘোলা বা ফেনা ফেনা হয় কিনা এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে খালা অথবা খিচুনি লাগে কিনা বা হাত পা ফুলে গেছে কিনা বা কোনো হঠাৎ করে কোনো অতিরিক্ত রক্তপাত হয়েছে কিনা এগুলো হলে কিন্তু সরাসরি আপনাকে ডাক্তারের কাছে যাইতে হবে বুঝতে পারছেন কি বলছি খালা আর যেহেতু এক আর হাত পায়ে বলেন বল পাচ্ছেন না একটু স্বাভাবিক খাবার দাবার একটু বাড়ায় খাবেন আমার মনে হয় একটা ডিম খাইতে পারেন একটা কলা খাইতে পারেন যদি সুযোগ হয় মাছ খাইতে পারেন মুরগির মাংস যদি পাওয়া যায় খাইতে পারেন তাহলে আমার মনে করি যে মানে ডিম ডিম তো খাইতেই হয় কিন্তু কেন জানি আপনারা ডিমটা খাইতে জানেন না মেয়েরা ডিম খেলে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু আরো বেশি করে খাওয়া উচিত তো যে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশি ডিম খাওয়া উচিত আপনার শরীর থেকে কিন্তু আপনার বাচ্চাটা পুষ্টি নিতেছে কথা বুঝতে পারতেছেন তাহলে আপনি যদি না খান তাহলে তো আপনার বাচ্চাটা পুষ্টি পাবে না এই জিনিসটা কিন্তু খেয়াল রাখতে লাগবে খালা হ্যাঁ আর অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে এখন একটু রেস্টে থাকতে হবে একটু বিশ্রামে থাকতে হবে বেশি ঘর সংসারের কাজ কিন্তু এখন খেলা করা যাবে না এটা কিন্তু মানে যেটুক প্রয়োজন সেটা তো অবশ্যই করতে হবে আপনি যতই আমাদের কাছে অনুযোগ অভিযোগ করেন বা আমরা ভাটির অঞ্চলের মানুষ কাজ কাম কইরা খাইতে হয় মুখ করতে যাই করেন না কেন আগে বাসবেন তারপরে সেনে কাজ কাম করবেন নাকি এখন এই সব করে যদি মানে একটা কিছু হয়ে যায় তখন আমরা কই পাবো রূপালি খালারে বুঝছেন না এটা একটু বুঝেন এন্ড রূপালি খালার জন্য কি কোনো ওষুধ আছে আমার মনে হয় না কোনো ওষুধ আমার আমি মনে হয় খালা আপনি স্বাভাবিক যে খাবার খাচ্ছেন ওটা একটু বাড়ায় খাবেন আর পুষ্টিকর খাদ্য যেগুলো আছে ডিম দুধ কলা মাছ এগুলো একটু বেশি করে খাওয়ার চেষ্টা করেন হ্যাঁ খালা আর ভারী খাস পরিশ্রমের কাজ এগুলো করবেন না ডিম কলা আমরা যে খাবো আমরা তো মনে করেন হাওরের সমস্যা সব কিছু নিছেগা যে এখন এইভাবে এই ওষুধ যে আপনারা জুগাল দেখাইতাছেন আমরা তো এটা সমস্ত নাই কাওনির মাছটা তো পাওয়া যায় অবশ্য মাছ বলেন পচে গেছে এটা একটা মানে আজকে আসলে স্নিগ্ধা আমার কাছে অনেক অসহায় লাগছে মানে ডক্টর জুলফিকার আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমরা অন্য সময় অনুষ্ঠানটা করি এবং স্বাচ্ছন্দেই ওষুধ ওষুধে বলে দিচ্ছি ওনারা আবার শাকসবজির কথা যখন বলছি ওনারা মেনে নিচ্ছেন কিন্তু আসলে এখানে খুবই আজকে আমি মানে বিব্রত বোধ করছি ওনাদেরকে কোনো অসহায় অবস্থাটা এত এত অবস্থা মানে এটাই আমরা দূর থেকে হয়তো একটু পরামর্শ দিতে পারি ডিম খাবেন দুধ খাবেন ওনারা যেই সমস্যাগুলো নিয়ে আসতেছে ওটা হলো বাস্তবতা পরামর্শ দূর থেকে দেওয়া যায় কিন্তু ওই জায়গায় যে কাজের একটা সংস্থান তারপর এই খাবার খাবে হয়তো এরকম একটা ক্রাইসিস মোমেন্টে সরকারি উদ্যোগে চাল অমুক ইত্যাদি কিন্তু এরকম একজন গর্ভবতী মা তার প্রয়োজনটা মেটানোর জন্য তো একেবারে বেসিক জিনিসগুলো সবসময় সরকারি সাহায্যের মধ্যে যায় না সেটার উপায়টা কি সেটাও জানি না যারা দেখছেন তাদের কাছে যদি কোনো সমাধান থাকে আমি আমি জানি না খালা আপনারে কি বলবো কিন্তু তারপরেও বেঁচে থাকতে হবে ফাইট হুম লড়াই ঠিক থাকবেন মনে মনে বলবেন যে ঠিক থাকবো যাই হোক না ঝড় আসুক তুফান আসুক বানের জল আসুক তার মধ্যেও আমাদের লড়াই করে থাকতে হবে সুযোগ পালে ভালো ইয়ে থেকে একটু ওষুধ খাওয়া একটু ডিম খাওয়া সেটারটা চেষ্টা গায়ে গতরের চেষ্টা করবেন হবে বুঝাইতে পারছি হ্যাঁ বুঝতে পারছেন কিন্তু এতটাই মানে পানিতে সমস্যা হয়ে গেছে মাছ তো এখন খাওয়ান বন্ধ তার উপরে যে হাঁস মরে যাচ্ছে সে ডিমটা যে খাবে মুরগির খাবারগুলো কোথা থেকে আসবে আমি আমি বুঝতে পারছি মানে আপনি বুঝলেন আপনি আপনারাও তো এই অনুষ্ঠানটা দেখেন অন্য সময় মানে এই এখন একটা এমন একটা অবস্থা যে আমরা কোনো পরামর্শ দিচ্ছি সেই পরামর্শটাও খাটে না আসলে ডিমই বা কোথায় পাবে কে গিয়ে 
এরকম গর্ব গর্ভবতী মায়েদেরকে আলাদা করে নিয়ে একটু সাহায্য আমরাও সাহায্যটাও তো এরকম অর্গানাইজ সাহায্য হয় না তাই না একদম দুই বেলা দুই মুঠো খেয়ে থাকা হয়তো ঘরের মাথার উপরে সে টিন গেল বাড়িটা বানাই দিল ইত্যাদি কিন্তু এই যে একদমই মানে কি বলবো এই যে একটা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ অনেকে থাকে একটা এলাকায় এক লক্ষ লোক থাকলে সবারই খিদা থাকে সবাই দুই বেলা ভাত পেলে ঠিক আছে দুর্যোগটা হয় কিন্তু সে এক লক্ষ লোকের মধ্যে তো এক লক্ষ এক হাজার গর্ভবতীও থাকে তাই না তাদের ব্যাপারটা আসলে মানে আর এখানে ডিম কই পাবে এখানে মাছই নষ্ট হয়ে গেছে সবজি তো নাই খুব দুঃখজনক পরিস্থিতি আসলে এখন এটা জানি না আচ্ছা হ্যাঁ তারপরে কি আছে এবার সাজমা আপা কথা বলবে আপা আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো আছেন হ্যাঁ আপা ভালো আছি আপনারা কেমন আছেন এ তো আল্লাহর রহমতে বেশি বারানো হয় রানী নিচা গা দেশ হ্যাঁ এটা এটা বললেই আবার আবার মনটা খারাপ হয় আর কি আমি কি করব পানি নিচা গা দেশ দেশ পানি তে নিতে পারবে না এটা কোনো কথা না যাই হোক এখন কি অসুবিধাটা কি শরীরের অসুবিধা কি শরীরে অসুবিধা হইছে মানে আপনি আর মাসি কইলে আপনি আর 20 25 দিন হলো থাকে আচ্ছা কত দিন ধরে কালা এমন আজকে ফার্স্ট মাস পাঁচ মাস বয়স কত হলো বয়স 25 26 বাচ্চা কয়টা আছে তিনজন বড়টার বয়স কত 13 বছর ছোটটার বয়স কত 10 10 বছর ছোটটার বয়স 10 বছর 10 বছর আচ্ছা এই মাসে এটা পাঁচ ছয় মাস ধরে হচ্ছে না খালা 20 25 দিন 20 25 দিন পর্যন্ত থাকে না বন্ধ থাকে না রক্ত যায় তখন কি খালা কোনো পেট ব্যথা করে বা এরকম কোনো সমস্যা কি হয় বা মাসখানে কোনো সাদা স্রাবের সমস্যা হয় কি না হ্যাঁ এমন আছে আচ্ছা এমনি আপনার এমন কি হয় যে হাত পা ফুলে গেছে বা এরকম বা গরম বেশি লাগতেছে বা ঠান্ডা বেশি লাগে এরকম কিছু কি লাগে হ্যাঁ এমন আছে কি রকম আছে বলেন তো খালা গরম ভালো লাগে না ঠান্ডা হ্যাঁ গরম ভাবতে লাগে আপনি শীত আবার বেশি হয় ধরে আপনি যদি একজন গাইনি ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন এটা ওনার জন্য ভালো হয় যে কেন 25 দিন ধরে মাসিক হইতেছে ব্রিদিংটা কেন হচ্ছে এটা 3-4 মাস ধরে এই হ্যাঁ 3-4 মাস ধরে হচ্ছে তো এটা কি মানে ওই যে ওখানে থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বা সরকারি হাসপাতালে ওই যে ভায়া টেস্টটা কি ওখানে করায় নেবে কিনা বা অন্য কোনো হ্যাঁ করতে পারে কোনো সমস্যা হলে টেস্ট আপনি করতে পারেন আমার মনে হয় যে একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করাটা দরকার বেশি ওখানে যে সামনা স্বাস্থ্য মানে যে থানা হেলথে আছে সাজমাখা সাজমাখালা হ্যাঁ যাইতে পারবো আচ্ছা একটু তাইলে ওই যে ওইখানে গাইনি ডাক্তারে দেখাইতে হবে হ্যাঁ মানে আমরা অন্য যাদের সাথে কথা বললাম তাদেরটা না অত বেশি খারাপ কিছু না এটা ডাক্তার সাহেব দূর থেকেই বলে দিয়েছে যে ব্যথা সময় ওই একটা হালকা ওষুধটা খাইলেই ঠিক হয়ে যাবে হ্যাঁ কিন্তু আপনার এটা ঝামেলা আছে কি না ওইটুকু একটু সামনা সামনে বসে দেখতে হবে মানে একটু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে হ্যাঁ হয়তো একটু আলট্রাসাউন্ড করবে একটু নানা রকমের একটু আছে হ্যাঁ রক্ত পরীক্ষাগুলো করবে তো সেটার জন্য একটু যাইতে হবে তারপরে কি রূপালী আপা কথা বলবেন উনি প্রেগন্যান্ট না এর আগে তো রূপালী আপার সাথে কথা বললাম উনি তো প্রেগন্যান্ট সেটা ছিল হ্যাঁ এ আপাও প্রেগন্যান্ট ওহ ওনার নাম রূপালী আচ্ছা আরেকজন রূপালী 2 আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হ্যাঁ বয়স কত রূপালী আপা বয়স আর 20 প্রথম বাচ্চা জি কয় মাস হলো এখন 8 মাস চলতেছে ডেট কবে বাচ্চা হবে ডাক্তার ডাক্তারে দেখাইছেন না একটু এই যে আশার মাসে হবে তাইলে এখন কি সমস্যা বুঝতেছেন সমস্যা বলতে যে বাচ্চা সিজন হওয়ার পরেই মানে মানে পেটও ব্যথা হইছিল ঠিক আছে হ্যাঁ বারবার ভূমি হয় এখন যে 8 মাস চলতেছে এখনো পর্যন্ত ভূমি বুঝছেন আর আট পাও মানে চা ভাই বেশি করে আপা আপনার তো 8 মাস চলতেছে তো এই সময় যেহেতু বাচ্চাটা অনেক বড় হয়ে যায় এই কারণে অনেক সময় বুকে চাপ লাগলে অনেক সময় দেখা যায় যে একটু বমি বমি লাগে তলপেট ব্যথা করে তারপর হাত পাও চাবাইতে পারে তো বলে আপা যেটা বলতে যে শুরু থেকে বাচ্চা পেটে আসার পরে থেকে যে বমি শুরু হয়েছে এখন 8 মাস ধরে এটা এটা অনেক অনেক ক্ষেত্রে জি জি হ্যাঁ কিন্তু মাসখান কি একটু কমে গেছিল নাকি বলতে পারবেন শুরুতে যেরকম ছিল মাসখান কি একই রকম ছিল নাকি সব সময় একই রকম চলছে এই সপ্তাহ 10 দিন ভালো যায় আবার শুরু হয়ে যায় মাসখান আর খারাপ হয়ে যায় তো এইটা আপা আমার মনে হয় যে আর তো এক কয়েক দিনের ব্যাপার আর কয়েক দিনের ব্যাপার একটু কষ্ট করেন এখন আর বমির ওষুধ বেশি খাওয়ার দরকার নাই হ্যাঁ এটা তাহলে ঝামেলা হবে ঝামেলা হবে আপনি একটা কাজ করতে পারেন যদি বেশি বমি হয় তাহলে আমার তো পেটের ব্যথা বলতেছেন তো সেই ক্ষেত্রে একটা ওষুধ আছে আমরা বলি যে বমিন মানে মহিলাদের ক্ষেত্রে বমি যদি হয় আমরা একটা ওষুধ দেই সেটা হচ্ছে যে ডম্পিডন গ্রুপের আর কি ওমিডন পাওয়া যায় ডন পাওয়া যায় আচ্ছা কিন্তু এখন তো নাই করতেছেন বমির ওষুধ 
खाई बेहतरीन लवण घाटती घटे बमी हम शरीर लवण घाटती घटे तक देखा जाए हाथ पा एक चाबाइते तो क्षेत्र डाबर पानी खान सालन जो खाते मन आशा कर चावनी किस कमे क्योंकि बैथानाशक औषधगुल्ति मासिकाते चिकित्सा स्वामी सिंह ढाका शहर भलो गान डाक्त बंधुत्व विषय आलदा डाक्त गानी सबजेक्ट मैं गान विषय तो उनका स्मरणपन्न हमें मन करीजे एक टाइम इनशाला भलो को खबर आसबिर मन दूर थे परामर्श दीसी दस बचर विच्चा चाहते हैं बाच्चा होते एक परीक्षा निरीक्षा कर दूजे तो एक लेखा दिवे की ओषुद खाबें की की नियम पालन करबें ठीक है यार जो एकदम आलदा डाक्त आ स्निग्धाजु तो षण एक व्रत जे जे रम समय जे रम ओषुदे ओषुधे नाम बोलें चिकित्सक आज के ठीक ओषुद नए तर संगे गल्प कर आयोजन बेसिक किचू परामर्श दिशन डॉक्टर जुलफिकार सज यटुकु आनी एक सहयोगता कर मन करी आसले हठात बना व हठात य एक दुर्योग हटात हटाते ही थे खूब सहजे ये आबा 
জীবন স্বাভাবিক হয়ে উঠবে তখন যেন তাদের চিকিৎসাগুলো এই রেগুলার চিকিৎসাগুলো ঠিকঠাকভাবে হয় সেটার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে আমরা আরও যারা মায়েরা আছেন তাদের সকলের সঙ্গে কথা বলবো কথা শেষ করব সুতরাং আপাতত সময়ে যে নির্ধারিত সময়ে সেটা শেষ হয়ে গেছে বিদায় নিব বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকায় যারা অনুষ্ঠানটি দেখছেন তাদের কাছ থেকে আপনাদের কাছে বিদায় নয় সুতরাং আগামী পর্বেও আপনাদেরকে গোটা বাংলাদেশের মানুষ দেখবে আপনাদের কথা শুনবে থাকুন আমাদের সঙ্গে স্নিগ্ধা আমরা একটু বিদায় নিয়ে নিচ্ছি বাংলাদেশের আনাচে কানাচে থাকা অন্যান্য দর্শকদের কাছ থেকে দর্শক আপাতত বিদায় নিচ্ছে আগামী সপ্তাহেও আমরা নেত্রকোণার মোহনগঞ্জের তেতুলিয়া ইউনিয়নের মায়েরা যারা বসেছেন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং বলবো যথারীতি ডক্টর জুলফিকা সিরাজ আমাদের সঙ্গে আছেন স্টুডিওতে তিনিও তার পরামর্শ চালিয়ে যাবেন আমরা নতুন পর্ব নিয়ে আগামী সপ্তাহে হাজির হচ্ছি বিদায় নিচ্ছি আজকে এই অনুষ্ঠান থেকে ভালো থাকবেন সবাই